நேற்றைய தினம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஒரு தலைவருடைய நினைவு நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்வதற்காக சென்ற பல தலைவர்கள் குறிப்பாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய கொளத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மு க ஸ்டாலின் அந்த நிகழ்ச்சியோடு திரும்பியிருந்தால் நாம் இப்பொழுது பேச வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்கார் ஆனால் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்தமட்டிலும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வருவதற்காக எந்த அளவிற்கு கீழ்த்தரமாக போவார்கள் என்பதற்கு நேற்று அவர் பேசியது ஒரு சான்றார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்தமட்டிலும் அவருடைய காலமெல்லாம் திராவிட மக்களையெல்லாம் தமிழகம் கேரளம் கர்நாடகம் ஆந்திரம் உட்பட பல மாநிலங்களை ஒன்றெடுத்து ஒரு அடையாளமாக ஆக்கப் போகிறோம் என்றுதான் தம் அரசியல் வரலாற்றிலே குதித்தார்கள் அரசியல் அரங்கிற்கு வந்தார்கள் ஆனால் அந்த ஒற்றை அடையாளத்தையும் விட்டுவிட்டு அதற்கு பிறகு தமிழ் என்று பேசினார்கள் தமிழ் என்று பேசி அந்த அடையாளத்தோடாவது தமிழ் மக்களை ஒன்றுபடுத்தினார்களா என்று சொன்னால் இல்லை தமிழர்களையும் பல சாதிகளாக கூறுகளாக்கி ஒரு சில சாதிகளுக்கு மட்டும் கொம்பு சிவி அவர்களை மட்டுமே தங்கள் பக்கத்தில் வைத்துக் கொண்டு பிற தமிழ் மூத்த குடிமக்களை அடக்கவும் ஒடுக்கவும் செய்தார்கள் எப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் மிகவும் பலகீனமாக இருக்கிறார்களோ அப்பொழுதெல்லாம் அவர்கள் ஜாதி போதத்தை கிளப்புவதற்கு தயங்கியதே இல்லை இப்பொழுதுதான் கடந்த சில வருடங்களாக தென்தமிழகம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அமைதியாக இருக்கிறது என்ன வந்தது என்று அவர்களுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் எப்படியாவது ஒரு சாதிக்கு சாதகமாக பேசுவது அவர்களுடைய தலைவர்களை புகழ்வது அவர்களுக்காக பதிந்து பேசுவதைப் போல பேசுவது என்பது திமுகவுக்கு கைவந்த கலை அதைத்தான் மு க ஸ்டாலின் செய்திருக்கிறார் மதுரை விமான நிலையத்திற்கு தியாக இமானுவேல் சேகரனுடைய பெயரை வைக்க வேண்டும் என்று தேவேந்திரோட மக்கள் ஏறக்குறைய பல வருடங்களாக போராடி கொண்டிருக்கார்கள் என்பதை ஸ்டாலின் அறிய மாட்டாரா அறிந்திருந்தும் கூட ஏன் அந்த தவறை செய்கிறார் என்று சொன்னால் எப்படியாவது அரசியல் செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு அதுதான் நோக்கம் தமிழர்கள் ஒற்றுமையோடு இருக்க வேண்டும் தமிழர்கள் அனைவரும் சம அடையாளங்களோடு வாழ வேண்டும் என்ற நோக்கம் அந்த குடும்பத்துக்கு கிடையாது தியாக இமானுவேல் சேகரனுடைய பெயரை மதுரை விமானத்துக்கு சூட்ட வேண்டும் என்று நாம் இப்பொழுது கேட்கவில்லை பல வருடங்களாக கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இதே மதுரையிலே தமுக்கு மைதானத்தில் ஆயிரக்கணக்கான பேரை திரட்டி நாம் மிகப்பெரிய உண்ணாவிரத்தை நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறோம் நாம் அப்பொழுது கூட சொன்னோம் மதுரை விமானத்திற்கு தியாக இமானுவேல் சேகரனுடைய பெயரோடு இன்னொரு தலைவருடைய பெயரை நீங்கள் யாரை சொன்னாலும் கூட எங்களுக்கு ஆட்சேபடி இல்லை ஆனால் தியாக இமானுவேல் சேகரனுடைய பெயரை புறக்கணித்து அல்லது நிராகரித்து மதுரை விமானத்திற்கு பெயர் சூட்ட முடியவே முடியாது என்பதை நான் அன்பே எச்சரித்திருக்கிறேன் மதுரை விமானத்திற்கான இடம் அமைப்பதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலேயே ஆங்கிலேய காலத்திலேயே அந்த விமான நிலையத்துக்கு அருகிலே வாழ்ந்த சின்ன உடைப்பு கிராமத்தை சார்ந்த தேவேந்திரோட வேளாளர்கள் தான் தங்களுடைய பூர்வீகரத்தை அந்த விமானத்திற்கு அளித்தவர்கள் கொடையாக அளித்தவர்கள் நியாயப்படியும் தர்மப்படியும் பார்த்தாலே ஒரு அரசனுடைய கட்டிடங்களுக்கு யார் நிலங்கள் வழங்குகிறார்களோ அவர்கள் எந்த பெயரை விரும்புகிறார்களோ அந்த பெயரை தான் சூட்ட வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் அந்த விமான நிலையம் அமைவதற்கும் அந்த விமான நிலையம் பல முறை விரிவாக்கம் செய்வதற்கும் நிலம் கொடுத்தவர்கள் சின்ன உடைப்பு கிராமத்தை சேர்ந்த தேவேந்திரோட மக்கள் எனவே தேவேந்திரோட மக்களுடைய நிலத்தின் மீது அமைந்திருக்கக்கூடிய விமானத்திற்கு அந்த மக்கள் விரும்பக்கூடிய அந்த மக்களுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய தியாக இமானுவேல் சேகரனுடைய பெயரை சூட்டாமல் வேறு எதனையும் சூட்டுவதற்கு அந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தியாகி தலைவர் சுந்தரநாள் அவருடைய பெயரில் விருதகரத்தை மையமாக வைத்து ஒரு போக்குவரத்து கழகம் இயக்கப்பட்ட பொழுது அதற்கு எவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் அதைத் தொடர்ந்து என்ன நடந்தது தமிழகத்தில் அதற்கு முன்பு இயக்கப்பட்டு வந்த அனைத்து தலைவர்களுடைய பெயரோடு அனைத்து போக்குவரத்து கழகங்களுடைய பெயர்களும் நீக்கப்பட்டன மாவட்ட பெயர்களும் நீக்கப்பட்டன அதற்கு பிறகு 
இனிமேல் எந்த தலைவருடைய பெயர்களும் கட்டடங்களுக்கோ போக்குவரத்து கழகங்களுக்கோ அல்லது மாவட்டங்களுக்கோ சூட்டுவதில்லை என்றுதானே அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் முடிவெடுத்தார்கள் அதை செய்ததும் இந்த ஸ்டாலின் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தினுடைய ஆட்சியில் தானே அன்று இரண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஒன்றுகளும் ஆட்சியில் இருந்தபோது முடிவெடுத்தார்கள் அது தெரியாது அவருக்கு நான் இப்பொழுது நிறைய பேசுவதற்கில் இப்பொழுது முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை மட்டும் சொல்லி நிறைய பேர் விரும்புகிறேன் சுந்தர்லிங்கத்தினுடைய பெயரில போக்குவரத்து கழகம் துவங்கப்பட்ட பொழுது எப்படி அந்த சுந்தர்லிங்கத்தினுடைய பெயரை நீக்குவதற்கு ஒரு சிறு எதிர்ப்பு வந்தவுடனேயே சுந்தர்லிங்கத்தினுடைய பெயரோடு எல்லா பெயர்களும் நீக்கப்பட்டதோ மாவட்ட பெயர்கள் நீக்கப்பட்டதோ அதை மட்டும் நினைவு கூர்ந்து பார்க்க வேண்டும் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனுடைய பெயர் இல்லாமல் மதுரை விமானத்திற்கு யாருடைய பெயரும் சூட்ட முடியாது அன்று சுந்தர்லிங்கத்தினுடைய பெயர் சூட்டப்பட்ட பொழுது தென்தமிழகமே கொந்தளித்தது என்று சொன்னால் இன்று தியாகி இம்மானுவேல் சேகரன் அவருடைய பெயரை விட்டுவிட்டு வேறு யாராவது பெயரை சூட்டினால் தேவேந்திரோட மக்கள் அமைதியாக இருப்பார்களா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு நான் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் நாம் குறிப்பாக தமிழர் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய பல தமிழ் இளைஞர்களுக்கும் தமிழக மக்களுக்கும் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் தமிழகம் இப்பொழுதுதான் அமைதியாக இருக்கிறது சாதி போதத்தை திமுக மீண்டும் கிளப்ப நினைக்கிறது ஸ்டாலினுக்கு உங்களுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்யுங்கள் என்பதுதான் என்னுடைய வேண்டுகோள் தியாகி இம்மானுவேல் சேகருடைய பெயர் இல்லாமல் மதுரை விமானத்துக்கு வேறு எந்த பெயரையும் சூட்ட முடியாது என்ன பொருத்த மட்டும் இன்னும் கூட பரந்த மனப்பான்மையோடு சொல்லி நிறைவு செய்ய விரும்புகிறேன் தியாகி இம்மானுவேல் சேகரனுடைய பெயரோடு இன்னொரு பெயரை சேர்த்துக் கொள்வதிலே எங்களுக்கு எந்த விதமான ஆட்சேபணையும் கிடையாது அந்த அளவிற்கு நாங்கள் பரந்த மனப்பான்மையோடு இருக்கிறோம் ஆனால் ஒற்றை அடையாளம் ஒற்றை பெயர் என்பதை அதுவும் குறிப்பாக தியாகி இமானுவேல் சேகரனுடைய பெயர் இல்லாமல் வேறு எதுவும் நடப்பதற்கு தேவேந்திர மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை இப்பொழுது முதற்கட்டமாக பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் இப்பொழுதாவது இன்னும் ஆங்காங்கே திமுகவில் ஒட்டி கொண்டு கூடிய தேவேந்திர சொந்தங்கள் திமுகவினுடைய உண்மையான சுயரூபத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்பதை என்னுடைய வேண்டுகோளாக